ஹாய் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்ராஹிம் தியூ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ருச்சி சோயா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாக்கை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது மல்டி பேக்கர் ஸ்டாக் மாதிரி இப்போ மார்க்கெட்டில் செயல்பட்டுட்டு இருக்கு வெறும் பதினாறு ரூபா தொண்ணூற்றி ஏழு காசுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா வரைக்கும் இது விலை உயர்ந்துருச்சு அப்படி என்ன இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு எதனால் இவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்து அதிகமானுச்சு மேலும் இந்த ஸ்டாக்கில் முதலீடு செஞ்சவங்க என்ன செய்கிறது அல்லது முதலீடு செய்கிறதுக்கு காத்திருக்கவங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் கடந்த அஞ்சு மாதத்தில் மாத்திரம் இந்த ஸ்டாக் வந்து கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு அதனால் நிச்சயமாக நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்கிறவராக இருந்தால் இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி நிச்சயமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் பட்டிருப்பீங்க பல சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நம்மள்ட்ட இந்த ருச்சி சோயாவை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நான் கேதர் பண்ணி இந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமாகவும் சேவிங் சம்மந்தமாகவும் பல வீடியோக்கள் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் எப்போ வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் டேரக்ட் ஸ்டாக்கில் நீங்கள் முதலீடு செய்கிறதுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஜீரோதா அப்படிங்கிற ஆப் மூலயமா நீங்கள் முதலீடு செய்ய முடியும் இந்த ஜீரோதா ஆப்புங்கிறது நம்பர் ஒன் ஆப்பாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கு இந்த ஆப்போட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதன் மூலம் நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து உங்களோட ஸ்டாக் முதலீட்டை நீங்கள் தூங்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த குரோ ஆப் வழியாகவும் நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் முதலீடு செய்ய முடியும் அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் டைரெக்டாக முதலீடு செய்ய முடியும் இப்போ வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு குரோவில் வந்து அந்த போர்ஷனை வந்து உங்கள் அன்லாக் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் குரு ஆப்லேயும் முதலீடு செய்ய முடியும் இந்த ரெண்டு ஆப்போட லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமான ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து உங்கள் முதலீட்டை நீங்கள் தூங்க முடியும் முக்கியமாக இந்த ருச்சி சோயாவை பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த ருச்சி சோயா பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு ரூபா தொண்ணூற்றி ஏழு காசுக்கு வந்து அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆனிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ஐந்து மாதத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு ரூபா வரைக்கும் இதோட பங்கு விலை ஏறிடுச்சு நாம் அந்த ஸ்டாக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ருச்சி சோயா கம்பெனிங்கிறது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் வந்து பேங்க்ரப்சியில் வந்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேருந்து இதை வந்து டீலிஸ்ட் பண்ணாங்க அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை விட்டு இந்த ஸ்டாக்கை வந்து தூக்கிட்டாங்க அப்படி தூக்குறப்ப இந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஃபுல்ஸாக இருந்துச்சு இந்த ருச்சி சோயா கம்பெனி வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பித்தாங்க மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து வந்த சஹாரா ஃபேமிலி வந்து இந்த ருச்சி சோயா கம்பெனியை ஆரம்பித்தாங்க இந்த ருச்சி சோயாவில் வந்து மெயினான பிஸ்னஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி பிஸ்னஸில் இருந்துச்சு அவங்க வந்து நிறையா சோயா ப்ராடக்ட்டும் மக்கள் அன்றாடம் உபயோகிக்கிற உணவுப் பொருள்களும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி உணவுப் பொருள்களும் ஆயில் பிஸ்னஸும் அதாவது குக்கிங் ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இந்த குக்கிங் ஆயில் சோயா பீன்ஸு அப்புறம் உணவுப் பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி இந்த ருச்சி சோயாவோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி செவன் குரோர்ஸாக இருக்குது கரண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறப்ப அதோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது ரூபாவாக இருந்துச்சு ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தோரு ரூபாக்கும் அப்புறம் ஃபிஃப்டி டூ லோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரைக்கும் இருந்துச்சு இதோட புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் ருபீஸில் இருக்குது ஸ்டாக்கோட பி எதுவுமே கிடையாது டிவிடண்ட் ஈல்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுலேயும் ஒன்றும் கிடையாது ஆர்ஓசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஆர்ஓஐயை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் கிடையாது அதே மாதிரி சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமாக தொடர்ந்து மூணு வருஷம் இது நெகட்டிவில் இருக்குது இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ருபீஸில் இருக்குது இவ்வளோ நெகட்டிவ் நியூஸை வச்சுக்கிட்டு இ
ப்ராஃபிட்டையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ க்ரோர்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவில் தான் எல்லாம் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா கடன் நிறையா வாங்கியிருக்காங்க இந்த நிறுவனம் வந்து கோடி கணக்கான ரூபாய் வந்து கடன் வாங்கி கடனில் சிக்கி தவிச்சு இப்போ நஷ்டப்பட்டு அந்த நிறுவனம் வந்து இப்போ இன்னொருத்தவங்களுக்கு கை மாறியிருக்கு அந்த விபரங்களையும் நம்ம பார்க்கலாம் ருச்சு சோயா நிறுவனங்கிறது ஆரம்பித்த புதுசில் வந்து அவங்க வந்து நான் சொன்ன மாதிரி எஃப்எம்சிஜி பிஸ்னஸில் ஆரம்பித்தாங்க அந்த எஃப்எம்சிஜி பிஸ்னஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்லபடியாக அவங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்னா வந்து நல்லபடியாக செயல்பட்டுட்டு இருந்துச்சு அதை இட்டு நிறையா வந்து அவுட்லேயும் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ருச்சி சோயோட ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் சோயாபீன்லேயும் அப்புறம் குக்கிங் ஆயிலையும் வந்து டாப்பாக செயல்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அதை இட்டு என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா மக்கள்கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இருந்துச்சு மக்கள் எல்லாருமே வந்து விரும்பி வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருட்களாக இருந்துச்சு உணவுப் பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க தங்களோட சேல்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக தங்களோட பிஸ்னஸ் இன்னும் அதிகமாக டெவலப் பண்ணணும் விருப்பப்பட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த ருச்சி சோயாங்கிறது பல பிரான்ச்சுகளையும் பல ஃபேக்டரிஸையும் அவங்க வந்து நிறையா வந்து செய்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டாங்க அதை இட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறையா அவங்களோட சேல்ஸ் அதிகப்படுத்த பார்த்தாங்க பட் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட அந்த குரோத்துங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து தங்களோட குரோத் அதிகப்படுத்தணுனா வந்து என்ன பண்ணணும் வந்து ஒன்று ஷேர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஷேரை விற்று அதன் மூலிமா பணம் திரட்டணும் அப்படி இல்லாட்டி பார்த்திங்கன்னா இவங்க என்ன பண்ணணும் பேங்கில் வந்து லோன் வாங்கணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கப்ப என்ன பண்ணாங்க இந்த ருச்சி சோயாலேருந்து வந்து பேங்கில் வந்து லோன் வாங்கினாங்க பேங்கில் லோன் வாங்கி தங்களோட பிஸ்னஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்த டயத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க தொடர்ந்து அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸ்லேயும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக வந்து அந்த லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுங்கிறது பெரிய அளவில் இருந்துச்சு அந்த கம்பெனி வந்து அது ஒரு பெரிய சுமையாக இருந்துச்சு ஏண்டா கோடிக்கணக்கான ரூபாயை வந்து இவங்க வந்து லோனில் வாங்கினதுனால அந்த லோனை திருப்பி அடைக்கிறதுக்கு அந்த நிறுவனங்கிறது கஷ்டப்பட்டு இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு வந்து கடனில் சிக்கி தவிச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடனோட மதிப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் கோடிக்கு உயர்ந்துருச்சு இதில் வந்து ரெவென்யூ என்ன வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் வந்து ரெவென்யூ இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி குரோர்ஸுக்கு இவங்க ரெவென்யூவும் இருந்துச்சு பட் இந்த கிடைச்ச ரெவென்யூ எல்லாத்தையும் அவங்க ப்ராஃபிட்டில் மாற்றினாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து வருடமாக மைனஸ் டூ பர்சன்ட் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜினில் வந்து கம்மியாகிட்டே போனாங்க அப்படி கம்மியாகிட்டே போகிறப்ப என்ன ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிறுவனம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செயல்பட முடியாது ஏன்னா அந்த கடன் சுமை ஏற 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 அதை அடைக்கிறதுலேயே அவங்களோட முழு மூச்சும் அதில் போயிட்டு இருக்கும் பட் இவங்க வந்து அவங்களாட்டி அந்த ஃபோக்கஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் மேலே கொண்டு வரவே முடியாத பட்சத்தில் தான் இந்த கம்பெனி வந்து கடனில் சிக்கிடுச்சு ஸோ இப்படி கடனில் சிக்கி தவிச்ச நிறுவனம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ப்ராஃபிட் மார்ஜினாக கீழே போய் நஷ்டத்தில் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு வீழ்ச்சியை நோக்கி அந்த ருச்சி சோயா நிறுவனங்கிறது போக ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த கம்பெனியை பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து எந்த கண்டினியூஸாக வந்து எந்த ப்ராஃபிட்டும் பெரிய அளவில் பண்ணலை டூ தௌசண்ட் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரோர்ஸாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டென் தௌசண்ட் குரோர் வரைக்கும் அதிகமானுச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து இந்த கம்பெனி வந்து பெரும் பெரும் லாஸில் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த கம்பெனியாட்டி எடுத்த லோனை வந்து அவங்களாட்டி கூட ரீபே பண்ண முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு இந்த கம்பெனி தள்ளப்பட்டுச்சு அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எங்கெங்கே கடன் வாங்கினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பேங்க் என்ன பண்ணாங்க இந்த கம்பெனி மேலே வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்க அது எந்தெந்த பேங்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டட் பேங்கும் அப்புறம் டிபிஎஸ் பேங்கும் இந்த ரெண்டும் என்ன பண்ணுச்சு இந்த ருச்சி சோயா மேலே வந்து பேங்க் ரப்சி கேஸை வந்து கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் கோர்ட்டில் இந்த கேஸ் ஃபைல் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியில் என்ன அசட் இருக்கோ அதெல்லாம் விற்று அந்த கம்பெனியோட கடனை அடைக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணுவாங்க இது வந்து வழக்கமாக செயல்பட்டு இருக்க ஒரு வழிமுறையாகும் அப்படி இருக்கும் நேரத்தில் தான் அதானியோட வில்மார் நிறுவனமும் அப்புறம் பதாஞ்சலி இந்த ரெண்டு நிறுவனமும் என்ன பண்ணிச்சு பெரிய அளவில் போட்டி போட்டுச்சு இந்த ருச்சி சோயா நிறுவனத்தை வாங்குறதுக்கு இவங்களுக்குள்ள நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு பேரத்தில் வந்து
இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம நெகட்டிவா சொல்லிட்டு இருக்கோம் பட் இருந்தாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நடந்த பங்கு சந்தை சரி ஒன்று ஒண்ணு பார்த்திருக்கலாம் ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட் ஒரே நாள்ல விழுந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாயிண்ட் ஒரே நாள்ல விழுந்து இப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் இதனால என்ன நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொரோனா வைரஸ் ஆயிட்டு உலகளாவிய பங்கு சந்தையில வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அச்சம் நினைச்சு ஒரு பேனிக் இருந்துச்சு அதை இட்டு நம்மளோட இந்திய பங்கு சந்தையும் வந்து பெரிய அளவில் சரிஞ்சிச்சு அப்படி இந்த சரிவு இருந்தாலும் இந்த ருச்சி சோயா பங்குங்கிறது எப்பயும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி அப்பர் சர்க்கியூட்ல டெய்லி அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் அப்பர் சர்க்கியூட்ல போயிட்டே இருந்துச்சு யாராட்டியுமே இந்த ஸ்டாக்கை வாங்க முடியல எதனால வாங்க முடியல அதையும் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பதஞ்சலி வந்து அவங்களோட எய்ம் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஹிந்துஸ்தான் யூனியனில் தான் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டோட வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கன்சியூமர் ப்ராடக்டாக இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷ காலத்தில் வந்து இந்த பதஞ்சலி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து நம்பர் ஒன் கம்பெனியாக வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற முடிவில் இருக்காங்க அதனால தான் இந்த ருச்சி சோயா நிறுவனத்தை வாங்கியிருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இந்த ருச்சி சோயா நிறுவனங்கிறது பங்கு சந்தையிலேருந்து டீலிஸ்ட் பண்ணாங்கிறத அதை திருப்பி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தாங்க இப்போ இந்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் டுவெண்ட்டி செவன் டேட் அன்றைக்கி என்ன பண்ணாங்க பங்கு சந்தைக்கு திருப்பி பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க அப்போ வந்து அந்த ஷேரோட ருச்சி சேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி நைன் ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நான் ரெக்கார்டிங் பண்ணுற இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இது ஹையஸ்ட்டாக போனது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒரு வரைக்கும் ஹையஸ்ட்டாக போயிட்டு இப்போ சரிவில் இருக்குது இந்த பங்கு அஞ்சு மாதத்தில் வந்து இந்த பங்கு வந்து எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டு பர்சன்ட் வந்து மிகப்பெரிய அளவு வளர்ந்துருக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஜனவரி அன்னைக்கு இந்த ருச்சி சோயா கம்பெனியோட மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நானூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது கோடிகள் தான் இருந்துச்சு பட் இன்றைக்கி அதோட கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலாயிரம் கோடி அப்ராக்சிமேட்டாக அதுக்கு மேலே வருது அந்த அளவு மதிப்புள்ள மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அன்னைக்கு வந்து அந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து பதினாறுவாவாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அதோட ஷேரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு கிட்டத்தட்ட ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி இந்த ருச்சி சோயாவோட கேபிட்டலைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதினோரு கோடி மதிப்புள்ள மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் கம்பெனியில் இந்த கம்பெனி ஒன் ஆஃப் த கம்பெனியாக பேர் எடுத்திருக்கு இது எல்லாம் எப்படி நடந்திருக்குன்றத நான் இவ்வளோ விவரங்கள் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருந்தேன் இதில் வந்து இப்போ இந்த ருச்சி சோயா நிறுவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதஞ்சலிட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஸ்டேக் வந்து அவங்கள்ட்ட இந்த கம்பெனியோட ஷேர் இருக்குது பப்ளிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சொற்பமான அளவு தான் வெளியில் ஷேர் அவங்கள்ட்ட பொதுமக்கள்கிட்ட இருக்குது என்ன மாதிரி உங்களை மாதிரி இருக்கிற மக்கள்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சொற்பமான அளவு தான் இருக்குது ஒரு கம்பெனியை நீங்கள் அக்வயர் பண்ணுறப்ப செபியில் வந்து ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வந்து நீங்கள் ஒரு வருஷம் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து அந்த கம்பெனியோட ஷேரை வந்து விற்க முடியாது ஸோ அதனால் இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பதஞ்சலி ஆட்டி கையில் வச்சுருக்க அந்த நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஷேரை வந்து அவங்க ஆட்டி விற்க முடியாது ஸோ மார்க்கெட்டில் இருக்க சொற்பமான நபர்கள் தான் வந்து இப்போ விற்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இப்போ வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து கோடிக்கணக்கான ஆள்கள் இருக்காங்க பட் விற்கிற ஆள்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அஞ்சோ பத்தோ தான் இருக்கிறாங்க அந்த கால்குலேஷனில் பாருங்கள் கோடிக்கணக்கான நபர்கள் வந்து இப்போ டெய்லி காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பட் வந்து விற்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாத பட்சத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் சர்க்கியூட்ல போயிட்டு இருக்கு யாரும் விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை வாங்குறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு இன்பேலன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வாங்குறதுக்கும் ஆள் வேணும் விற்கிறதுக்கும் ஆள் வேணும் ரெண்டுமே சமமாக இருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஸ்டாக்கோட மூவ்மெண்ட்டுங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் பட் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இது அந்நிவனாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஸ்டாக் வந்து அப்பர் சர்க்கியூட்டில் போயிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டாக்கு இப்போ அப்பர் சர்க்கியூட்டில் போயிட்டுருக்குது இது இப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் ஒரு லிமிட்டுங்கிறது இருக்குது அந்த லிமிட் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி சாதாரண முதலீட்டாளர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஓடுற குதிரை மேல நம்மளும் பணத்தை போட்டு
நமக்கு வந்து ஒரு அன்சர்டனிட்டி தான் நம்ம விளாட்டி ஃபீல் பண்ண முடியுது ஏண்டா இது ஷார்ட் டேர்ம்லேயே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பீக் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் இவங்க கம்பெனி ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கெட்டில் வந்து ஸ்டெபிலைஸாக இருக்கணும் இவ்வளோ விஷயங்களை நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் எவ்வளோ இருக்குது இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கடந்த ரெண்டு தினமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூஸ் வந்துருக்கு மார்க்கெட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ருச்சுசாயா வந்து அவங்களோட ஃபோர்த்து குவார்ட்டர் இந்த மார்ச் குவார்ட்டரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர்ட்டி ஒன் குரோர்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கதா நியூஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஆயில் பிஸ்னஸும் வந்து க்ரோ ஆகிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சீட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்டன் பண்ணுற அந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிக்ளைன் ஆகிருக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வந்து டிக்ளைன் ஆகிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃபினான்ஷியல் இயரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் டைம் க்ரோ ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த விவரம் சொல்லியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட ரெவன்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கோடி ஆயிருந்துச்சு இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் குரோர்ஸ் மதிப்பில் குரோத்தை கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு பல சிட்டிகளில் வந்து லாக்டவுன் இருந்துச்சு மேபி அதனால் வந்து இந்த நிறுவனம் வந்து பெரிய அளவில் இன்னும் செயல்பட முடியல அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க இதோட வளர்ச்சி இன்னும் நம்ம இன்னும் வரும் நாட்களில் போக போக பார்த்து தான் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோவில் நம்ம ருச்சி சோயாவை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் எதனால் வந்து இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து விலை அதிகமானுச்சு எவ்வளோ கம்மியான ப்ரைஸ்லேருந்து எவ்வளோ அதிகமானுச்சு அந்த விபரங்கள் பார்த்தோம் யார் இந்த கம்பெனியை வாங்கியிருக்கா எப்படி அந்த கம்பெனியோட செயல்பாடு இருக்குது இன்னும் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அது எல்லா விவரங்களையும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நல்ல ஒரு வீடியோவோட எகைன் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பபா